Al via la festa della cooperazione di Bagnacavallo, la 45esima edizione ospitata anche quest'anno all'interno del grande stabilimento di Agrintesa. Dal 28 aprile al 2 maggio la base sociale tornerà ad incontrarsi per festeggiare ma anche per riflettere sulle problematiche che caratterizzano i nostri tempi. La festa ha infatti inaugurato con un focus dedicato all'agricoltura e alla crisi idrica, affronterà poi i temi dei servizi per la non autosufficienza e lunedì 1 maggio, come da tradizione, celebrerà la Santa Messa a cui seguirà la benedizione dei trattori. Due, le inaugurazioni nell'inaugurazione di venerdì, il nuovo impianto di stoccaggio cereali di Egrisola Berricetto e la mostra dedicata ai 40 anni di impiazza, il periodico del mondo di Cof Cooperative. È una festa importantissima per Bagnacavallo ma non solo. In questi giorni si concentrano non soltanto moltissime persone e appunto moltissimi cooperatori ma anche tanti momenti di approfondimento che ci parlano un po' del tempo che, che viviamo, che attraversiamo e poi di tutti i comparti dove la cooperazione è protagonista, dall'agricoltura, il territorio, il sociale e tutto il mondo del lavoro. Sicuramente è sempre un momento di gioia. Eh cosa che, che non fa male, di approfondimento, di coesione, dove ci ricordiamo quanto è importante la mutualità, la mutualità lavorare assieme e lo spirito che in questa terra la cooperazione ha contraddistinto e segnato. Ravenna ha nel suo DNA la cooperazione nella provincia di Ravenna, la cooperazione nel nostro territorio sono migliaia e migliaia e migliaia di lavoratori e di lavoratrici che decidono di costituirsi in cooperativa per creare servizi fondamentali, impresa, valore nel nostro territorio e sono tante piccole e medie imprese che decidono non di correre da Sole, ma di lavorare insieme, di associarsi in consorzi, in cooperative per poter affrontare le sfide della contemporaneità, vale per il mondo appunto dell'agricoltura, vale il mondo dei servizi alla persona, il mondo dell'artigianato che si associa in consorzi cooperativi, quindi è una grandissima realtà della nostra terra, è il DNA profondo della nostra terra e quindi noi come istituzioni siamo qui per festeggiare la cooperazione insieme ai cooperatori e alle cooperatrici. Quali saranno i temi principali affrontati quest'anno durante la festa? Ci sono alcuni approfondimenti che verranno fatti nel il corso delle giornate attorno alla festa, il tema dell'acqua e della sostenibilità ambientale, abbiamo un, un grande interrogativo davanti a noi perché il cambiamento climatico sta portando degli sconquassi a 360 gradi anche nel mondo agricolo, direi soprattutto nel mondo agricolo. Questa è una terra con una vocazione grandissima per l'agricoltura e sarebbe veramente un peccato non riuscire a mandare avanti quella che per noi non solo è una tradizione ma è anche uno degli assi fondamentali di sviluppo che dobbiamo riuscire a percorrere. Un altro tema è il welfare in questo momento di, di grande crisi dopo una pandemia, una guerra in Europa, una eh, crisi energetica, l'inflazione galoppante, i costi alle stelle. Noi abbiamo bisogno di dare garanzie ai nostri cittadini che i servizi continueranno anche nel futuro e quindi una riflessione profonda su come garantire il futuro dei servizi per queste comunità che ne hanno bisogno. Assessore, questa festa della cooperazione inaugura con un focus dedicato all'agricoltura, dedicato al problema idrico. Che interventi siete pronti a mettere in campo come Regione? È un problema molto serio ed è un problema strutturale, non è solo un'emergenza di quest'anno perché è già diversi anni che, ogni, che le precipitazioni diminuiscono sia l'acqua che le, le nevi, quindi dobbiamo costruire le condizioni per essere resilienti a questi stravolgimenti climatici che mettono a dura prova la nostra agricoltura, quindi le comunità e i territori. Per questa ragione in Emilia Romagna stiamo facendo 700 milioni di euro di investimenti insieme al sistema delle bonifiche e sono infrastrutture che servono a rendere le reti di distribuzione delle acque più efficienti, sono investimenti che servono a portare l'acqua dove non c'è, stiamo implementando anche l'agricoltura di precisione, l'utilizzo sempre più preciso e puntuale dell'acqua nelle attività agricole e questo deve essere fatto in tutte le attività umane. Ma poi il quarto obiettivo importante di questo piano da 700 milioni di euro è la capacità, aumentare la capacità di invaso e di stoccaggio delle acque. Cioè dobbiamo tenere l'acqua quando c'è per usarla nei lunghi periodi di siccità ai quali purtroppo siamo sempre più abituati. E dobbiamo costruire invasi territoriali sul modello di ridracoli in Romagna ma anche invasi aziendali e nei prossimi anni Oltre ai 700 milioni di euro che, abbiamo, diciamo, che stiamo realizzando anche grazie a finanziamenti europei e nazionali, proprio per gli invasi e per le aziende agricole metteremo a disposizione 30 milioni di euro, quindi risorse importanti che possono aiutarci a accumulare l'acqua e insomma, usarla appunto quando serve. Che cosa chiedete alla regione, alle istituzioni per far fronte a questo problema idrico che si profila? Chiediamo di starci a fianco, del resto 
Sfondiamo una porta aperta perché l'assessore Mammi ci dimostra sempre molta vicinanza, ci dimostra di essere sul pezzo e noi abbiamo tante emergenze, quella idrica è una di queste, bisogna cercare di metterle in fila tutte, credo che ci sia modo perché di acqua al mare ne va tanta, noi vogliamo qualificare l'acqua che normalmente va dispersa in mare trasformandolo in cibo, in alimentazione per tutti quanti e per tutti quanti i cittadini, quindi riteniamo che valga la pena investire su delle filiere come la nostra strutturate che hanno bisogno di fronteggiare questi cambiamenti climatici. 40 anni di in piazza, come sono stati questi 40 anni? Beh, in piazza innanzitutto è una cooperativa costituita 45 anni fa che da 40 anni edita il mensile in piazza. Tutti i mesi da 40 anni noi siamo nelle cooper... nella casa dei soci delle cooperative nostre partner. Un solo dato, ogni mese circa 40.000 copie del nostro giornale vengono ricapitate a casa dei soci. In questi 40 anni la cooperativa è cresciuta perché da collaboratori esterni nei primi anni che componevano il giornale lo portavano fino alla stampa, oggi la cooperativa ha quattro dipendenti, eh, tre di questi sono giornalisti iscritti all'albo e copre a 360 gradi tutti i servizi eh, in ambito della comunicazione, quindi oltre al giornale, eh, la gestione di eventi, eventi, comunicati stampa, conferenze stampa, tutto il mondo della grafica e tutto il mondo dei social che oggi eh, sta diventando sempre più importante. Infatti in, in questo settore ci stiamo attivando per avere un giornale esclusivamente online che stiamo presentando proprio in questi giorni, sarà operativo nel, nel giro di poche settimane, che parlerà a tutti i cooperatori nati digitali, cioè quelli che ormai consultano solo strumenti online per informarsi e per avere notizie sul, sulla realtà, sul territorio e sulla comunità.